叫阿离，你当真非他不可？是。这是你娘离开时候留下的，她说一定要在你成亲时候再给你，可以保你一生平安顺遂。既然你心意已决，就拿着吧。你走吧，记得遇到困难，别不好意思开口。你永远都是爹的女儿，啊，爹。江二娘子，江二娘子，这是我一位故友的遗物，我不便告知。你在真女堂数年，何来的什么故友啊？苏国公，这是我的私事。好，那你告诉我，你这位故友，为何要将它当掉呢？如果没有快乐的记忆。夫人，令夫这病是操劳过度。要慢慢养，没有三个月好不了啊！不行，还有一个月他就要电视了，如今还有别的法子吗？冬虫夏草倒是个补身体的好东西，可那药材的价钱，寻常人家哪吃得起啊？又是这副表情，江二娘子，这玉佩到底是何来历啊？已故之人的事，不足素国公挂齿。还请素国公将玉佩还我。素国公想要多少钱都可以。我像缺钱的吗？那素国公想要什么？我还没有问出我想要的答案。那日在真女堂，我利用你是迫不得已，还请素国公放过我，将玉佩还我。你不要这么紧张，不然会让我以为这是你那情郎送你的定情信物呢。我已经说过了，我不认识他。不如这样。你来告诉我，那姓秦的将赃证藏在何处？如若准确，我便还给你。如何？我再说一次，我不认识姓秦的。啊别玩了，主君，找赃证比较重要吧？如果青城山找不到，可有别的办法？你们要找的，可是那天那个人闯进真女堂藏的东西。若我告诉素国公你们要找的东西藏在哪儿，素国公就会把我的玉佩还给我了吗？说来听听。在真女堂的后院处。如何证明？他手上有果泥印子，后院处有一棵树。那几日风很大，吹落了不少的果子。那些果子很像桑葚，手指一沾就会染色，好几日都洗不干净。他挖过那片地。你怎么知道？他就不是在别处沾的呢？我在真女堂待了十年，自然很清楚那里的果子与别处不同。倒是个不错的借口
，我说的都是实话。苏国公，还请你将玉佩还给我。急什么？一会儿不就知道真假了吗？撤！撤！撤夫君，找到了。我出来已经很久了，苏国公，请你把玉佩还给我，我还得赶紧回家。苏国公。你当真不问一句，你那小新郎如何了？他现在可还在我手上。听这话，素国公是还在怀疑我和那个姓秦的有私情。怎么？没有吗？那日我被人以刀抵喉，我今日又将自己已知晓的事情全盘托出，这叫私情？私情大过人命前途。素国公，你脑子呢？你刚才是在骂我没脑子吗？对，你没脑子。女人的名节有多重要，苏国公不会不知。我容身之处被人无端闯入，那闯入的人成了情郎，我成了淫妇。你谈笑之间，我名节尽毁。更可怕的是。而后众口铄金，积毁销骨。你是想逼死我吗？我无法自证清白。若素国公觉得我和你的人犯还有私情，不如直接去江家，将我锁了好了。什么眼神？怎么，主君是觉得我俩的眼神有问题吗？回去领石军官。为什么呀？你眼神肮脏。哼。觉得我刚才太过分了吗？不敢。没有什么不敢，我也觉得我挺无耻的。不过我不无耻一把。逼不出他的真情绪，可要派人继续跟着。不用了